Отже, для завершення наукової революції треба було знайти силу, яка призводить до обертання Землі навколо Сонця, Місяця навколо Землі, яка призводить до того, що тіла на Землі падають вниз. І знайшов цю силу відомий англійський вчений сер Ісаак Ньютон. Саме йому належить честь завершити наукову революцію і сформувати те, що потім стало відомо як перша наукова картина світу, механічна картина світу. От портрет Ісаака Ньютона та руки його життя. Відповідно, що зробив Ньютон? Ми не можемо сказати, що він винайшов певну теорію, не базуючись на жодних фактах. Звичайно, що ні. Він об'єднав механістичну філософію Декарта, ідею про корпускули, з яких складаються тіла, і ідею про те, що ці корпускули діють за законами механіки. Він об'єднав закони Кеплера про рух планет і закони Галілея про земний рух. Він об'єднав ідею про інерцію, він об'єднав ідею про те, що саме сила змушує тіла змінювати свій напрямок руху, прискорюватися та альмувати. Та він все це звів у єдину всеосяжну теорію, яка пояснила всі відомі на той час явища. Саме Ісааку Ньютону належить визначна роль у тому, що він довів, що існує певна сила, сила тяжіння, сила гравітації, і що ця сила є універсальною силою що ця сила взаємодіє між будь-якими об'єктами у нашому Всесвіті. І саме ця сила змушує, наприклад, каміння падати на Землю, саме ця сила змушує планети обертатися навколо Сонця по замкненим орбітам, саме ця сила змушує Місяць обертатися навколо Землі тощо. Ньютон встановив, що для того, щоб це все відбувалося, для того, щоб планети втримувалися на своїх стійких орбітах і форма цих орбіт збігалася з тим, що розрахував Кеплер, то необхідно, щоб діяла між тілами певна сила, яка обернена пропорційна квадрату відстані між цими тілами і прямо пропорційна добутку їх мас. Тобто, чим більш важке тіло, тим більше сила тяжіння, яка створена тим тілом. Чим далі відстань, тим слабша ця сила. Якщо відстань змінюється в два рази, то сила змінюється у два в квадраті в чотири рази. Ця сила є абсолютно універсальною. За легендою, він відкрив цю силу, коли сидів під деревом, йому на голову впало яблуко, він так подумав, ага, це, мабуть, закон всесвітнього тяжіння. Ну, але, звичайно, що насправді це було не так. Насправді, Ньютон був досить освіченою людиною, який багато років присвятив дослідженню явищ природи. Він був, звичайно, що не тільки фізиком, він був алхіміком. Він вважав, наприклад, на певний момент часу, що алхімія – це головне, чого він може досягнути в своєму житті. Але потім виявилося, що саме його фізичні результати є ключовим тим, що залишило його слід у історії людства. Відповідно, всі тіла, як пояснив Ньютон, підкорюються закону всесвітньому тяжіння. Гравітація є універсальна сила, і коли ми підкидаємо щось, воно летить спочатку вгору за інерцією, за тією самою інерцією, про яку розповідав ще Галілей, а потім починає падати вниз через те, що діє гравітація з боку Землі на це тіло. І так само Місяць. Він намагається весь час впасти на Землю, бо на нього діє гравітація з боку Землі, але так як він має певну швидкість, то він рухається по інерції, і рух по інерції вперед і по гравітації, через її гравітації в сторону, призводить до того, що Місяць обертається навколо Землі. Ньютон пояснив характер цієї сили. Ньютон пояснив, що сила гравітації дорівнює добутку мас двох тіл, наприклад, маса Землі помножити на масу Місяця, поділити на квадрат відстані між ними, квадрат відстані між центром Землі і центром Місяця, і помножити на певну сталу, яка називається зараз гравітаційна стала, це фундаментальна стала, це особливість нашого простору, нашого Всесвіту. Ньютон не пояснив, звідки ця сила береться і чому вона саме така. Якщо це кінець 17 століття, то знадобилося майже 250 років, поки у 1915 році Альберт Ейнштейн зміг врешті-решт пояснити, а що ж це таке гравітація. Тобто Ньютон пояснив, як ця сила діє, як її записати математично, але не чому вона діє, звідки вона береться. Лише Ейнштейн потім пояснив, що це викривлення простору часу, і насправді гравітація – це прояв маси, яка призводить до того, що наш простір є неоторідним. Ну, в будь-якому разі, це вже не формування наукової картини світу, це вже розвиток третьої сучасної картини світу, тобто це знадобилося багато років, поки людство до того дійшло. І взагалі, навіть зараз гравітація є однією з найзагадковіших сил. І хоча це була перша сила, яка була в повній мірі відкрита людством, 
але навіть зараз у нас немає повного розуміння, що таке гравітація. І навіть зараз далеко не повністю теорія гравітації розвинута. Звичайно, теорія Ейнштейна, вона досить гарно пояснює багато речей, але, наприклад, квантова теорія гравітації, вона і досі відсутня, і люди не розуміють, як діє та сама сила гравітації у квантовому світі. Тому це, з одного боку, найбільш відома сила, яка була ще Ньютоном запропонована, з іншого боку, це одна з найбільш загадкових сил, про яку людство далеко не все ще знає. Базуючись на цьому законі, законі всесвітнього тяжіння, Ньютон математичним шляхом пояснив, чому, наприклад, планети обертаються навколо Еліпса, тобто той самий перший закон Кеплера. Чому, наприклад, вони, коли знаходяться далеко від Сонця, то рухаються повільно, а коли наближаються до нього, вони прискорюються. Закон зміни їх швидкостей, другий закон Кеплера. Він пояснив, як пов'язані відстані до планет і періоди їх обертання, третій закон Кеплера. Тобто всі закони Кеплера про рух планет були легко пояснені Ютоном через його закон всесвітнього тяжіння. Через це була отримана відповідь на найважливіші космологічні запитання. Що спонукає планети до руху? Планети до руху спонукає сила гравітації. Крім того, вони намагаються рухатися по інерції. Інерційний рух і гравітаційна взаємодія призводять до того руху, який ми спостерігаємо. Як їм вдається триматися в межах своїх орбіт? Через дію закону всесвітнього тяжіння. Чому важкі предмети падають на Землю? Через той самий закон всесвітнього тяжіння. Фактично була розв'язана суперечка про будову Всесвіту і про співвідношення небесного і земного. Стало зрозуміло, що небесний світ і земний світ, вони нічим не відрізняються. Закон всесвітнього тяжіння він однаково діє, що на Землі, що у космосі. Немає ніякого особливого світу небесного і світу земного, які б діяли за різними законами, як вважали античні колеги. Відповідно, всі свої головні ідеї Ньютон сформулював в книжці, яка називається «Математичні начала математичні основи натуральної філософії». І вона була видана 5 липня 1687 року. Тоді була лише перша... Перше видання, там було, здається, десь 300 примірників. Це зараз одне з найбільш коштовних, одне з найбільш раритетних взагалі видань, які існують у людстві. Потім під час життя Ньютона було ще декілька перевидань, які він вносив певні правки. Потім воно перевидавалося, звичайно, після його смерті. І в цьому збірнику своїх ідей він сформулював основні закони світобудови в наступному вигляді. Існує закон всесвітнього тяжіння. І існує три основні закони динаміки. Разом ті чотири закони керують усіма подіями в механічному світі. Закони динаміки Ньютона кажуть, перше, будь-яке тіло утримується в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, поки і оскільки хтось не змушує його змінити цей стан. Це фактично та сама ідея про інерцію, яка була сформульована Галілеєм, а потім була виправлена Декартом. Єдиний нюанс, що Галілей він вважав, що інерційний рух може бути не тільки по прямій, а й по колу. Декарт це виправив, а Ньютон сформулював це більш чітко. Тобто фактично, коли ми їдемо на велосипеді, а потім якесь каміння заважає велосипеду далі їхати, ми продовжуємо рухатися вперед з тією ж самою швидкістю, як і раніше, тому що це рух за інерцією. Сила подіяла на велосипед, сила не подіяла на нас, тому ми продовжуємо наш рух, і ми будемо рухатися вперед, поки щось, ну, наприклад, земля нас не зупинить. Другий закон динаміки Ньютона каже, зміна кількості руху пропорційна прикладеній силі і відбувається по напрямку, куди діє ця сила. Тобто, чим більше сила на нас діє, тим більше наше прискорення. Відома шкільна формула F – сила дорівнює M – маса помножити на A – прискорення. Ну, якщо бути більш коректним, то це треба записати А прискорення дорівнює F поділити на M. Тобто причиною появи прискорення будь-якого тіла є дія на нього сили. Чим більше сили, тим швидше ми починаємо змінювати нашу швидкість, тим більше наше прискорення. І третій закон Ньютона. Як не дивно, цей третій закон Ньютона був найбільш негарно сприйнятий суспільством в той час. Він каже... Дії завжди є рівна і протилежна проти дія. Або взаємодії двох тіл один на одне між собою завжди рівні і спрямовані в протилежний бік. Якщо ми штовхаємо когось, хтось з тією самою силою штовхає нас. 
Чому люди не могли в це навіть повірити і багато вчених того часу не вірили, що Ньютон був правий? Тому що їм здавалося, що такого не може бути. От, наприклад, яблуко. Ми знаємо, що є земля. Земля тягне до себе яблуко, тому яблуко падає вниз з дерева на землю. Але відповідно до третього закону Ньютона, з такою ж силою, як яблуко тягне землю, і земля тягне яблуко. Тобто яблуко притягує до себе землю. Ніхто не міг в це повірити, як може маленьке яблуко тягнути до себе велику землю. Але це так і є. Тобто, коли це перевірили, то дійсно виявилося, що цей закон є універсальним законом нашої світобудови, і будь-яка взаємодія завжди подвійна. В будь-якому випадку, якщо у нас є два об'єкти, і один об'єкт діє на інший, то інший об'єкт діє на перший з тією ж самою силою. Вони завжди рівні, і вони завжди направлені в протилежний бік. За допомогою цих трьох законів руху, закон інерції, закон прискорення і закон рівної протидії, і також закону всесвітнього тяжіння, Ньютон пояснив не тільки рух планет, не тільки рух комет, він пояснив, наприклад, морські протливи. Чому вони беруться? Чому вода іноді підіймається у морі? Через це, це відбувається через те, що навколо Землі обертається місяць, і місяць тягне до себе воду. Ну, він тягне до себе, в принципі, і Землю, але Земля тверда, тому вона не може рухатися і не може наближатися до місяця. Але вода, вона рідка, тому вода підіймається до місяця через силу гравітації, і ми бачимо це на Землі як певний прилив, підвищення певного рівня води. І, відповідно, на Землі формується певний горб в тому місці, де над нами знаходиться місяць, і ми бачимо це час від часу в будь-яких місцях, де вода може підійматися на узбережжі морів та екранів. Він пояснив також траєкторію руху ядер, гарматних ядер. Він пояснив, що ця траєкторія є парабола. Тобто тіло підіймається вгору, досягає максимальної висоти і поступово починає пускатися вниз. Не так, як казав Аристотель, раптово падає, а рухається за параболою. Він пояснив рух інших метальних снарядів, він пояснив рухи комет. В той час досить... Широко була відома комета Галея, передбачення якої викликало велику цікавість у наукового співториста того часу. Він чітко пояснив, як ця комета Галея рухається з певним періодом 70 лишніх років і коли вона повинна наступний раз повернутися в тощо. Фактично можна сказати, що своїми законами Ньютон об'єднав всі відомі до того явища світу, фізичні явища, під єдиний дах, тобто під єдиний звіт фізичних законів. Людству стало зрозуміло, що кожна частинка матерії у Всесвіті, кожна корпускула, вона притягує кожну іншу частинку з силою, яка прямо пропорційна добутку їх мас і обернена пропорційна квадрата відстані між ними. Закон гравітації – це універсальний закон, який діє між усіма частинками в нашому Всесвіті. Ньютон був справжнім вченим. Хоча він був, знов таки, глибоко релігійною людиною, він працював у Кембриджі, він викладав в тому числі теологію, він займався теологією. Але при цьому він чітко дотримувався наукового методу. І він вважав, що всі його твердження, які він робить, робляться виключно на основі певних експериментів і певних експериментальних фактів. Відоме його твердження – гіпотез не вигадую. I frame no hypothesis. Hypothesis non finger. Він вважав, що він не, не, не робить жодної гіпотези, яка не випливає з певного експерименту. Але хоча він так казав, насправді, Декілька припущень, декілька гіпотез він зробив, навіть не розуміючи цього. Бо, звичайно, що ці гіпотези йому здавалися настільки очевидними, що він не розумів, як може бути по-іншому, тому він не вважав це гіпотези, а вважав це факти, які самі очевидні за собою. І одна з таких головних гіпотез – це так званий принцип дальнодії. Що це означає? Якщо в нас є два об'єкти, наприклад, Земля і Сонце, то ці два об'єкти діють один на одного миттєво. Без будь-яких посередників, через порожнечу. Тобто, Земля якимось чином на відстані відчуває Сонце, Сонце відчуває Землю, і між ними діє сила гравітації. Якщо Сонце зникне, Земля відразу це відчує, і Земля не буде притягатися до Сонця, бо воно зникло, бо його немає, немає сил гравітації. Але насправді, як потім виявилося, знов таки, через два з половиною століття, це не так. Насправді, Принцип дальнодії не відповідає нашому Всесвіту. І якщо, наприклад, прямо зараз Сонце зникне, ми це відчуємо, ми це побачимо лише через декілька хвилин. Бо гравітація, так само, як і світло, рухається з певною швидкістю, швидкістю світла. Тому ми ще будемо притягуватися до Сонця, якого вже не існує. Тобто взаємодія відбувається не миттєво, а з кінцевою швидкістю. І 
ми зараз бачимо, ми зараз відчуваємо далекі зірки, наприклад, не такі, як вони є зараз, а такими, як вони були сотні тисяч, мільйони або навіть мільярди років тому. Ньютон також запропонував ідею про абсолютний простір і абсолютний час, без яких далекодія неможлива. Тобто це означає, що в нашому Всесвіті існує певний абсолютний годинник, і цей годинник показує нам певний час. І цей годинник є однаковим, що біля нас, що біля Сонця, що біля Альфа Центаври, що біля Сіріуса, що біля, біля Касіопеї. В будь-якій галактиці, в будь, біля будь-якої зірки, в будь-який момент часу цей годинник покаже один і той самий час. І те ж саме відстань. У нас є один метр. І цей один метр, він є один метр завжди. Куди б ми не рухалися, як би ми не рухалися, цей один метр завжди залишається одним метром. Як потім знов таки виявилося, це все не зовсім так. Космологія Ньютона – це фактично основа нового наукового світогляду. Якщо ми візьмемо певну освічену людину цього періоду, цієї епохи, епохи просвітництва, і спитаємо її, як побудований наш світ, то ця людина нам скаже – Колись давно Бог створив наш Всесвіт. Бог створив Всесвіт як певну складну механічну систему. Ця система складається з певних матеріальних часток, корпускул. Ті корпускули, частинки, вони рухаються в нескінченному просторі відповідно до декількох законів, яким підкорюється рух кожної частинки, такі як закони руху і гравітація. Відповідно, Земля – це є лише одна з планет, які обертаються разом з іншими планетами навколо Сонця. А Сонце – це лише одна з зірок. Таких зірок, як Сонце, у нашому Всесвіті безліч. Сонце, звичайно, що вже не є центром Всесвіту, як вважав Коперник. Тобто і Сонце, і Земля, вони побудовані з однакових частинок, з тих самих атомів, з тих самих корпускул. Вони складаються з тих самих матеріальних об'єктів, і вони діють між собою за тими самими законами Ньютона, за тими самими законами механіки. Механічні сили, сили гравітації, Закони динаміки – це основні закони, які керують нашим Всесвітом. Відповідно, після того, як Бог створив наш Всесвіт, нашу складну систему, надзвичайно складну механічну систему, він в подальшому усунувся від певної дієвої участі у нашому Всесвіті. Тобто, фактично, він створив Всесвіт, він створив нас, і після того ми далі рухаємося за законами фізики. Бог не творить чудо. Я, я казав в темі про релігійний світогляд в темі про наукову думку середніх віків, середньовічні теологи, вони визнавали чудо. Вони визнавали, що будь-що можливо в нашому Всесвіті, якщо Бог так заважає. Зірки можуть змінити своє положення, Сонце може змінити свою траєкторію. Тепер вже стало зрозуміло, що Сонце рухається, планети рухаються так за законами механіки. Відповідно, ці закони саме є незмінними основами нашої світоподоби, і місця для чуда не залишилося. Якщо ми пізнали ці закони, ми можемо керувати нашим Всесвітом, ми можемо діяти відповідно до наших уявлень про наш Всесвіт, і нам більше не потрібно якось сподіватися, що Бог щось для нас зробить. Ми можемо самі змінювати наш Всесвіт. Відповідно, як наслідок такої наукової картини світу стала поява можливості для справжньої наукової революції. Наука стала об'єднана з виробництвом. Якщо до того науковці, теологи, вони займалися чимось одним, Практики, інженери, вони займалися чимось іншим. То тепер стало зрозуміло, що саме базуючись на винаходах науковців, саме базуючись на законах науки, ми можемо будувати нові прилади. Стала можливо промислова революція, стало можливо утворювати нові верстати, залізні дороги тощо. Стало можливо модифікувати, модернізувати наше суспільство, модернізувати нашу цивілізацію і фактично стало можливо побудувати наш світ таким, яким він є зараз. Бо ми всі живемо в світі, який побудований за результатами науково-технічного прогресу, і саме наука створила все, що нас оточує. Без науки ми б досі жили десь там, в середній віки. Причому людина тепер вже більше не потребувала опори на Бога у своєму щоденному побуті. Якщо, звичайно, нам потрібно щось подумати про те, як нам погано, щось комусь сповідатися, то ми можемо в моральній сфері звертатися до релігії, звертатися до Бога. Але коли ми розробляємо, наприклад, певні прилади, коли ми розробляємо певні установки, коли ми думаємо, як змінювати наш світ, нам потрібні лише закони фізики, бо лише вони нам допомагають змінювати наш світ. Фактично можна сказати, що наукова революція тепер остаточно перемогла. Відбулося твердження, народження нової епохи і нового наукового світу. Фактично ми можемо сказати, що науковий світогляд він не є чимось однорідним. 
Ми не можемо сказати, що науковий світогляд – це щось абсолютно гомогенне, що не, не поділяється ні на що інше. Ні. Науковий світогляд, він пройшов також досить складну еволюцію. Якщо ми беремо початок наукового світогляду з епохи Ньютона, то за цей час пройшло як мінімум дві дуже великих наукових революцій, які змінили наше уявлення про наш світ. Він залишився все ще науковим, але ми по-різному на нього дивилися. І перша картина світу, яка виникла після Ньютона, наукова картина світу, це була механічна картина світу. Ньютон, Галілей, Кеплер, Декарт, Коперник, вони всі вивчали саме механіку. Вони всі вивчали саме механічний рух. Вони пояснювали наш світ саме як механічна система. І коли ми кажемо, що перша система світу була механічна, то нам слід розуміти, а що, що мається на увазі? Що значить механічна картина світу? Де тут саме механіка? І тут важливо е, ввести поняття матерії. Матерія і уявлення про те, що таке матерія, це фактично уявлення людства про наш світ. Якщо ми змінюємо уявлення про матерію, то ми змінюємо уявлення про все. Так, як ми уявляємо собі матерію, ми уявляємо собі відповідно і наш все. Якщо ми уявляємо матерію механічним чином, ми уявляємо собі механічний всесвіт. Якщо ми уявляємо собі матерію певним електричним чином, у нас буде електромагнітний всесвіт. Перший механічний всесвіт пов'язаний з механічним уявленням про матерію. А що таке взагалі матерія? Термін здається нам дуже простий. Ми всі розуміємо, начебто, що це щось матеріальне. А що це таке? От я. Я матерія? Так, звичайно. Світло, яке зараз на мене світить, це матерія? Так, звичайно. Відеокамера, яка веде запис цієї моєї розмови, це матерія? Так. Електричний сигнал, який йде від відеокамери в комп'ютер, це матерія? Так. То що таке матерія? Це щось тверде? Чи це сигнали? Матерія, якщо дивитися в будь-якому філософському словнику, це основа буття, яка проявляється у всій різноманітності і багатогранності об'єктів, процесів, явищ, мікро-, макро- і мегасвіт. Якщо казати те ж саме, але більш простими словами, то матерія – це все, що існує або може існувати у нашому Всесвіті. Це все, що може бути певним чином виміряне чи певним чином визначене. Тобто фактично матерія – це щось, що має масу, субстанцію, речовина. Це щось, наприклад, що передає цю інформацію, передає певні сигнали, передає взаємодію. Гравітація – це теж матерія, світло – це теж матерія. Тобто все, що існує, або навіть існувало колись, коли наш всесвіт тільки зародився, або буде існувати потім, коли наш світ буде помирати, або може бути створена на певних установках, лабораторних, складних, великих. Це все матерія. Краще сказати, чим матерія не є. Матерія не є певними, наприклад, абстрактними поняттями. Наприклад, добро і зло – це не матерія. Наприклад, якщо ми кажемо знов про янголи. Янголи – це не матерія, бо янголи – це сфера духовна, це те, що нам кажуть певні книжки про певний інший світ, не наш світ, не наш всесвіт, тому, звичайно, що це не матеріальний об'єкт. Якщо ми кажемо, про, наприклад, що у людини є душа, знов таки, це не матерія, тому що будь-які спроби виміряти, визначити наявність душі у людини, вони не, не завершилися успіхом. Тобто людина – це матеріальний об'єкт, людина складається з молекул, молекул з атомів, Людина має певну свідомість, свідомість діє в нашому мозку через нейронні мережі, у нас є певні нейроаксонові синапси, дендрити, які передають певні сигнали від одного нейрона до іншого, і відповідним чином, поки ці нейрони функціонують, ми функціонуємо. Якщо ми не будемо функціонувати, то ми не будемо жити. Ніякої душі матеріальної в людині не було знайдено. Тобто матерія – це все, що реальності існує або може існувати. Механіка – це наука про механічний рух та рівновагу і взаємодію тіл, які виникають при цьому. Відповідно, якщо ми кажемо про механічну картину світу, то це уявлення про те, що матерія, тобто все, що існує в нашому світі, діє за законами механіки. Що закони механіки є основними законами світобутову. Що саме закони механіки описують всю взаємодію матерії, яка існує в нашому всесвіті. Механічна картина світу, вона з'явилася на основі відкриттів 16-17 сторіччя. Основа цієї картини світу – це атомізм. Тобто уявлення, що вся матерія складається з дуже малих частинок атомів або корпускул, які діють між собою за законами механіки. 
Весь світ, включаючи людину, це закупність величезного числа певних неподільних атомів, що переміщуються у просторі і часі. Відповідно, ключове поняття в механічній картині світу – це рух. Саме рух певного матеріального об'єкту від... описує те, що з ним відбувається. Тобто, якщо в нас є певний атом, то нам найголовніше знати, де він знаходиться, куди він рухається і з якою швидкістю. Головні закони механічної картини світу – це три закони Ньютона, три закони динаміки і закон всесвітнього тягіння. Саме сукупність цих чотирьох законів – це фундаментальні закони світобудови, які описують абсолютно все в нашому світі. Ключова властивість тіл, внутрішня властивість тіл, які мають будь-які об'єкти в нашому світі – це властивість рухатися рівномірно і прямолінійно, тобто за інерцією. А якщо вони відхиляються від такого руху, то це завжди через дію на них певної сили. Мірою, яка визначає, наскільки певне тіло є інертне чи ні, є маса. Чим більше маса певного тіла, тим більше його інертні властивості. Важке тіло, воно має велику інерцію, його важко кудись відхилити. Легке тіло, воно дуже легко відхилюється від своєї траєкторії. Універсальною властивістю будь-яких тіл є тяжіння. Тяжіння або гравітація діє між будь-якими корпускулами, між будь-якими тілами, між будь-якими частинками нашого Всесвіту. Чому саме механічна картина світу є першою? Ну, мабуть, тому, що механіка – це є, мабуть, найбільш наочна наука. В будь-якому університеті завжди, коли починають студенти вивчати курс фізика, вони починають перший семестр з механіки. Бо механіка – це те, з чим ми зустрічаємося з народження. Ми щось штовхнули – це механіка. Ми пішли – це механіка. Ми до чогось доторкнулися – це механіка. Ми побачили, як певна машинка рухається, це знов таки механіка. Ми побачили, як літати літить, це знов таки механіка. Ми не так часто зустрічаємося з іншими частинами фізики, як з механікою в нашому щоденному побуті. І тому механіка це найпростіше, це те, що людство першим відкрило, першим дослідило і як перше уявило собі наш всесвіт. Відповідно, коли людство уявляло собі механіку як ключову науку і картину світу як механічну картину світу, то вони знов-таки абсолютизували це знання. Якщо казати про того самого Ньютона, він був не тільки винахідником законів руху і закону всесвітнього тяжіння. Він займався, наприклад, оптикою. Ньютон був людиною, яка відкрила, що, наприклад, при проходженні світла через призму, це світло розщеплюється на декілька кольорів. Ну, ми кажемо, що ці кольори всім, але це, в принципі, є умовність. Розщеплюється на певний спектр веселки. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, плакитний, синій, фіолетовий. Але що таке світло? В часи Ньютона не було ідеї, що світло – це певна електромагнітна хвиля. Таких слів навіть не було, таких думок не було. Тому Ньютон вважав, що світло – це потік тих самих атомів, як і все решта. Тобто світло так само складається з атомів. І якщо б ми складали, спитали Ньютона, пане, пане Ньютоне, а що таке світло? Він би сказав, що це потік атомів, які рухаються та взаємодіють за законами механіки. Відповідно, в цій призмі вони кудись відхиляються під дією певних сил. І в залежності від того, що це за атом, атом червоного кольору чи атом блакитного кольору, вони будуть рухатися за іншими трактами. Зараз ми, звичайно, що знаємо, що жодних атомів у світлі не існує. Світло – це щось абсолютно інше. Це потік фотонів. Але тоді люди уявляли, що механіка пояснює все. Не тільки те, що вона реально пояснює, а й те, що потім, як стало зрозуміло, вона пояснити ніяк не може. Наприклад, світло, оптику тощо. Як я вже казав, ключовими поняттями в механічній картині світу є принцип дальнодії. Тобто те, що взаємодія відбувається миттєво на будь-якій відстані без певних матеріальних посередників. І поняття абсолютного простору і часу. Абсолютний простір – це щось загальне, у чому міститься всі тіла в нашому світі, де 10 метрів буде завжди 10 метрами, а час існує абсолютно незалежно від матерії, і існує певний абсолютний годинник, який демонструє, що таке секунда, і ця секунда завжди в будь-якому місці часу, як би ми не рухалися. Зараз ми, звичайно, що знаємо, що це не так. Зараз ми знаємо, що якщо ми будемо рухатися швидше, то час для нас стане йти, пові... стане йти повільно. Якщо ми будемо біля якогось масивного тіла, то знов таки, час для нас стане йти повільно. Біля певної чорної діри час майже зупиниться. Якщо ми будемо рухатися повільно, то час в нас іде, прискориться. Тобто час залежить від швидкості, час залежить від гравітації, 
Так само відстань. Відстань може бути великою, відстань може скоротитися. Якщо ми будемо рухатися швидше, ми скоротимося у відстані. Тобто не існує абсолютного простору і часу, але в той час це було невідомо, і люди припускали ці твердження як певні, що очевидні самі собою. І захони механіки, вони настільки виглядали гарними, щоб пояснити наш світ, що всі події, вони абсолютно жорстко визначалися законами механіки. І найкраще це може продемонструвати певний уявний експеримент, кого називають демоном Лапласа. Цей експеримент був запропонований французьким вченим П'єром Симоном Лапласом у 1814 році. Що він сказав? Ну, взагалі у фізиці досить є багато демонів. Демон Лапласа, демон Максвелла. Це не реальні демони з певної теології. Це певні уявні експерименти. Це наші думки, а що, якщо б? Демон Лаплас, а що, якщо б? А що, якщо б існував у нашому Всесвіті певний надрозумний демон, певна надрозумна істота, яка в певний момент часу знає положення кожної частинки нашого Всесвіту, кожної корпускули, кожного атома, і знає, в який момент часу, куди вона рухається. Ну, уявімо собі це не як демона, а як певний суперкомп'ютер. І нехай цей суперкомп'ютер, в його пам'ять закладено положення і координати всіх частинок і їх швидкості. Він дуже потужний. Він може порахувати, що з тими частинками буде в майбутньому, бо вони всі взаємодіють за законами механіки. Це прості математичні закони. І він може розв'язати, що з ними було в минулому. Тобто, такий суперкомп'ютер, який знає все і може потужно рахувати, він би дізнався все, що було колись, і він дізнається все, що колись буде. Тобто, фактично, події всі жорстко визначені законами механіки. А це фактично означає, що ніякої свободи волі в принципі не існує. Ми діємо так чи інакше не тому, що ми так хочемо, а тому, що колись давно частинки, корпускули, з яких складається наше тіло, вони отримали певні швидкості, і ми зараз просто змушені так робити. Тому що закони механіки. Тому що вони абсолютно детерміновано визначають наш світ. Це демонструвало, як люди вірили в механіку, але люди відчували, що щось тут не те. Люди відчували, що начебто все вірно, так, закони механіки діють, так. Начебто потужний такий суперкомп'ютер або демон міг би все порахувати, але ж ми відчуваємо, що це не так. Ми відчуваємо, що начебто ми самі можемо володарювати нашою долею. Ми самі можемо визначати, як нам вчиняти. А як же тут механіка? Як узгодити наше відчуття, внутрішнє відчуття свободи волі і детермінованість, абсолютно детермінованість механіки? Відповідь на це запитання тоді люди, звичайно, що не могли знайти, бо в них не вистачало знань, вони не знали, що відбувається насправді. І в рамках механічної картини світу демон Лапласа, його узгодити з свободою волі неможливо в принципі. Але, незважаючи на те, що були певні проблеми, механічна картина світу подарувала людству надзвичайно багато чого. В цей час, починаючи від Ньютона, від кінця 17-го і до початку 19-го сторіч, була розроблена, дуже гарно розроблена земля, небесна і молекулярна механіка. Відбувався бурхливий розвиток техніки. Відбувалося створення потужних приладів, нових індустріальних міст тощо. І наука а начебто досягла дуже багато. Вона зробила помилку. Вона, причому, цю помилку робила після того ще не раз. Ця помилка полягала у тому, що якщо щось дуже гарно пояснено, то люди починають вірити, що це істина. Якщо механіка дуже гарно пояснювала рух зірок, рух тіл на землі, якщо механіка дуже гарно пояснювала взаємодію між різними об'єктами, то люди почали думати, ну, напевно, це і є остання істина, Напевно, тепер ми знаємо все про наш світ. Але наука так не працює. Наука – це те, що завжди залишає місце для нового. І тому ось ця абсолютизація механічної картини світу, те, що ця картина світу почала розглядатися у якості абсолютно універсальної, вона насправді заважала науці. Бо в певний момент часу нам потрібно було відкинути наші старі знання і відкрити себе новим знанням. Але якщо ми так впевнені, що ми знаємо майже все, то як ми це можемо зробити? Ми не хочемо шукати нового, бо ми впевнені, що ми і так його знаємо. Певні досить тривалі проміжки часу механіці вдавалося 
певним чином узгоджувати те, що вона знає, з тим новим, що відкривалося. Коли починали люди відкривати щось нове, вони починали нове це певним штучним чином вписувати в механічну картину світу. Ну, це називається у філософії ад-хок гіпотези. Це можна певним чином уявити собі як милиці. Коли людина не може вже ходити, вона може взяти милиці, і вона може ходити з цими милицями. Але це не вихід. Треба лікуватися, треба лікувати ноги, щоб ходити нормальним чином. Треба змінювати, змінювати картину світу, щоб можна було нормальним чином вивчати наш світ. Таких милиць було досить багато. Ну, наприклад, одна з перших милиць – це був ефір. Це було уявлення, що наш світ, простір, він заповнений певною невагомою, непомітною субстанцією. І коли ми кажемо, наприклад, про світло, то світло – це рух в цій певній невагомій субстанції. Електромагнітні взаємодії – це певні взаємодії в цій нерухомій субстанції. Причому ми не можемо її ніяк почути, побачити, відчути, але вона всюди є. Ну, досить умовне штучне наближення, але його люди робили. Інше наближення – це теплород. Люди розуміли, наприклад, що є тепло, є холод. Але що це таке? Як це все відбувається на мікроскопічному рівні? Чому, наприклад, якщо ми доторкнемося гарячим тілом до холодного, то гаряче тіло стане холодним, а холодне – гарячим? Що відбувається? Люди уявляли, що всередині тіл є певна рідина. І ця рідина – теплород. Вона переносить тепло. Тобто, коли два тіла доторкаються один до одного, ця невагома, непомітна рідина, вона переливається з більш гарячого тіла в більш холодне, нагріваючи холодне, а так як в гарячому тілі цієї рідини теплорода стає менше, то це гаряче тіло стає більш холодним. Ну, звичайно, що зараз ми знаємо, що ніякої такої рідини теплороду в принципі не існує, і це все пояснюється абсолютно іншим чином. Те ж саме електрична і магнітна рідини. Люди вже на той час починали вивчати певні електричні явища. Існують зряди, зряди взаємодіють. Ну це точно не закон всесвітнього тяжіння, щось інше. Але чому? Як ті заряди взаємодіють? Ну напевно, знов таки, існують певні рідини. От чому магніт притягує до себе заліза? Ну напевно, існує певна рідина, і ця рідина між магнітом і залізом починає якось переливатися, і, ця, і це перелиття цієї рідини призводить до того, що магніт тягне до себе заліз. Але це знов таки не пояснення, це милиця, це адхом гіпотеза. Це штучне припущення. Коли таких припущень стало дуже багато, то люди зрозуміли, що все, час настав, треба від механічної картини світу відмовлятися. Хоча вона була в свій час дуже потужна, але треба шукати щось нове. В першу чергу це треба робити тому, що це суперечні бритві Окама. Бритва Окама – це загальний філософський принцип, який був сформульований абсолютно не в часи наукової революції, а задовго до того, в середньовіччі, який каже – не треба робити більше припущень, ніж мінімальне потрібно. Це загальний принцип основи всього наукового моделювання і побудови теорій. Якщо в нас є декілька теорій, які можуть пояснити щось дуже просто і дуже складно, ми повинні пояснити щось дуже просто. Якщо в нас є багато таких штучних припущень, нових, які нам не потрібні, коли ми відмовляємося від механіки, то ми повинні відмовитися від механіки. Ми повинні змінити своє уявлення про матерію. Ми повинні уявляти собі, собі матерію, ну, тобто фактично весь наш світ, не як складну механічну систему, а певним іншим чином. І, відповідно, фізика в той час, а це приблизно початок 19-го, середина 19-го, друга половина 19-го століття, фізика потребувала істотної зміни уявлень про наш світ. Фізика потребувала, щоб те, що нам залишили Ньютон та інші вчені часів наукової революції, щоб воно пішло в історію, і щоб сформувалася нова, теж наукова, але вже не механічна картина світу. Такою другою картиною світу наукової стала електромагнітна картина світу, яка була розвинена у 19 столітті такими видатними вченими, як, наприклад, Майкл Парадей чи Джеймс Клерк Максвелл. І це тема наступної лекції. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю успіху.